junkfoodtaster.com 3037 is a super key and it's tuna for the sandwich all right so yeah tuna pieces in olive oil and dried tomatoes and it says here's the, the flavor of Rio Mara yeah one to two units <laughs> very interesting and here it says no uh, dropping directly onto the bread okay <laughs> very unique, like very slim and very unique. I think very interesting product now. And how much protein is in there? So we end up at 19% protein and 19% fat. So, yeah, quite fair thing. Uh, anyway, uh, you can use it with all types of bread, and I really do. I do some yeah, dark bread or something. Here we go. <laughs> Let's see what it's all about. Oh, I'm opening the bag now. Here we go. Ah, opening fail. Not good. Okay. Um, I think I try to sort of squeeze it out first. I think on the on the on the packaging they used the. Um, you know you can't really squeeze it out. Falls off, it falls out, fall out. <laughs> okay. So, yeah, it smells relatively good, I would say. So, I'm taking all the rests here. And I'm spreading myself a nice tuna bread. Here's a rest goes onto this. <laughs> Normally, this comes in a can, doesn't it? Anyways, so. I'm having this now. Yeah, what do you think about it? Would you like to eat this? I do it now. <laughs> okay. Oil, oily, salty. Reminds me of tuna pizza. Um, I think the flavor is kind of interesting actually. I think it's fine. Yeah. So it's kind of pleasant to eat it. So it's kind of fair to give it in here. <laughs> oh, it's not really super fancy, but yeah, I generous win. Okay, guys. So if you have seen something like this, Fish from the bag, which you put onto your bread. <laughs> Let me know. And yeah, I think nothing more to say. My sandwich doesn't look as awesome as the one here on the serving suggestion. You're asking me myself why. Okay. Yeah, basically it says the oil is not dripping. Yeah, because we have this bag. Oh, yeah, what do you think about this advantage? Is this the future of packing it, packaging in fish? Oh no, I'm dropping it into my food. Okay, that's it. Thanks for watching. See you next episode, guys. Oh, jetzt a Supiki Sandwich. <laughs> das ist halt nicht in einer Dose, wie sonst so ist, sondern halt in so einer Tüte. Und steht da ohne Abtropfen. Genau, 19% Fett, 19 Eiweiß und so weiter und so fort. Kommt das Teilweise aus Deutschland. Supiki klingt ja so gar nicht deutsch. Wie dem auch sei. Ich habe es jetzt hier auf so ein, steht ja da für alle Brotarten rein. Ich habe es jetzt auf so Vollkornbrot gemacht. Sonnenblumen, Vollkornbrot heißt das. Äh, ja, also riecht gut, ist etwas, vielleicht etwas salzig, aber ist okay. Hat mich als erstes an Thunfischspitze erinnert. Das ist auch sehr ödig. Ich muss sagen, insgesamt ist es okay. Also es ist jetzt kein... Äh, ist jetzt ist schon ein Lustgefühl, das zu essen. Ja. Ist schon appetitlich. Etwas salzig vielleicht. Gut.
so ein bisschen ölig Antipasti, ja. <lacht> Etwas Ö weniger Öl hätte es vielleicht auch getan. Ähm, ja, habt ihr es gegessen? Was haltet ihr davon? Ich verstehe nicht, was, was ist Rio Mare? Äh, ja, ein bis zwei Sandwiches könnt ihr damit machen. Wie dem auch sei, das war die Review über dieses Produkt, das ich euch angeschaut habe. Und bis zur nächsten Folge.